హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అల్లు శ్రీనివాస్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ నో వీ డిస్కస్ కోర్నే జామెంట్రీ చాప్ క్వశ్చన్స్ సో వీ కెన్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈజీలీ ఫర్ ఈ సెట్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఎమ్ సెట్ ఎగ్జామ్ ది లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఫస్ట్ వీ విల్ కన్వర్ట్ టు స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ సో బోత్ సైడ్స్ డివైడింగ్ ఫార్టీ ఎయిట్ దెన్ వీ గెట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ క్యాన్సిల్డ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇన్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ అండ్ త్రీ క్యాన్సిల్డ్ ఇన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇన్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ బై ఫార్టీ ఎయిట్ ఈస్ వన్ కంపేర్ టు స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ సో వీ నో ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ దెన్ ఏ ఈక్వల్ టు రూట్ ట్వెల్వ్ అండ్ కం అండ్ దెన్ కంపేర్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ అండ్ దెన్ బి ఈక్వల్ టు ఫోర్ అబ్జర్వ్ దీస్ ఏ లెస్ దెన్ బి సో x axis is the minor axis y axis is the major axis so then length of major axis that is length of y axis is 2b is 2b so here b is the 4 substitute in this formula 2 4 8 this is the final answer for the given question first two we will convert to the standard equation of the ellipse after that we take another question the equation of the parabola with po- with uh, vertex 2 comma minus 1 and focus 2 comma minus 3 and uh, they have given a uh, options which one is correct so the, this question we can solve easily by using ఆప్షన్స్ బేస్డ్ ఓకే సో ఇదేంటంటే ఆప్షన్స్ బేస్డ్ మీద మనం క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేస్తాము అందుకే ఆప్షన్స్ అనేది రాయటం జరిగింది సో వర్తెక్స్ అనేది పెరాబులాని పాస్ అవుతూ ఉంటుంది సో అందువల్ల ఏంటంటే ఆ వర్తెక్స్ పాయింట్ డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేశాను ఆ వర్తెక్స్ పాయింట్ పెరాబులా కూడా పాస్ అవుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా ఆ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్స్ని ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి చేస్తుంది కూడా అట్లు వాటిలో ఆ ఏ ఆ పా ఏ పో ఏ ఈక్వేషన్ ఆ పాయింట్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందనే చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుందాం ఎక్స్ ప్లస్లో టూ వై ప్లస్లో మైనస్ వన్ కనుక సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేసింది మీకు అర్థం అవడం కోసం ఏంటంటే టూ త్రీ ఫోర్ ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ 8 into minus 1 plus 8 minus 12. So, this satisfy chayadu. In the case, 8 plus 4, 12 minus 60, 20 was done. The third option is to substitute 4 plus 4, 4 plus 8 minus 8 into minus 1 plus 8 minus 12. This is also 0. And actually, LHS is equal to RHS. So, we have to substitute 4 plus 4. ఈ టూ కమ్మ మైనస్ వన్ అనేది ఆ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అప్పుడు ఆ కరువు గుండా పెరాబల గుండా ఆ వర్తెక్స్ అనే పాయింట్స్ పాస్ అవుతుంది అని అర్థం సో సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్స్ ఏది పెరా ఏ పెరాబులాను వర్తెక్స్ టూ కమ్మ మైనస్ వన్ సాటిస్ఫై చేయటం లేదు ఫస్ట్ ఆప్షన్ మాత్రమే సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పెరాబుల ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ వై ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ రకంగా మనం ఈజీగా దీన్ని సాల్వబుల్ చేసుకోవచ్చు వి టేక్ ఎనదర్ క్వశ్చన్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ ప్లస్ హండ్రెడ్ వై మైనస్ వన్ సిక్స్టీన్ ఈక్వల్ టు జీరో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజియెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ యాక్చువల్గా దీనికి ఒరిజినల్ ప్రాసెస్ చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్గా ఉంటుంది కొంచెం ఒక లిటిల్ బిట్ టైం కూడా తీసుకుంటుంది కానీ మనం ఒక దగ్గర ఉన్న సూపర్ షార్ట్ కట్ ద్వారా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ సేమ్ ప్రొసీజర్ సెంటర్ ఆఫ్ ద హైపర్బోలా కూడా ఇలాగే చేసేసుకోవచ్చు 
సో మన సెంటర్ అంటే మనం ఎక్కువగా డినోట్ చేసుకునేది లోయర్ స్టాండర్డ్స్లో హెచ్ కామాకి హెచ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందంటే ఈ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని డో బై డో ఎక్స్ అంటే పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ డో బై డో ఎక్స్తో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ కనుక చేసినట్లయితే మనం హెచ్ చేసి దాన్ని ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తే ఎక్స్ పాయింట్ వస్తుంది దాన్ని హెచ్ వాల్యూ అని అంటాము ఒకసారి చూద్దాం చూడండి సో డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఇది పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేస్తే డో బై విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ట్రీటింగ్ వై కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేట్ టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ నైన్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ వై అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి జీరో ఎయిటీన్ ఎక్స్ అంటే ఎయిటీన్ వన్ హండ్రెడ్ వై అంటే జీరో ఎందుకంటే వై కాన్స్టెంట్ వన్ సిక్స్టీన్ కూడా వాల్యూ ఏమవుతుంది జీరోనే అవుతుంది సో ఈ వచ్చిన పాయింట్ని మనం ఈక్వల్ టు జీరో చేయాలన్నా జీరో చేస్తే మనం ఎక్స్ అనే పాయింట్ వస్తుంది ఆ ఎక్స్ పాయింట్నే సెంటర్లో హెచ్ హెచ్గా ట్రీట్ చేస్తాం హెచ్గా ట్రీట్ చేస్తాం సో దీని తర్వాత కే కనుక్కుంటాం కే పాయింట్ ఏంటంటే దో బై దో వై చేస్తాము దో బై దో వై వచ్చేటప్పటికి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తాము దీన్ని ఈక్వల్ టు జీరో చేసుకోవాలి ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తే ఎయిటీన్ ఎక్స్ మైన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిటీన్ ఆర్హెచ్ సైడ్ పంపిస్తే ప్లస్ ఎయిటీన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ బై ఎయిటీన్ ఈక్వల్ టు వన్ దీన్ని హెచ్ పాయింట్గా ట్రీట్ చేస్తాం నన్ను ఈ ఎక్స్ వచ్చిన పాయింట్ని హెచ్ అనే పాయింట్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వి హ్యావ్ టు ఫైన్ ద కే సో కే ఈక్వల్ టు కే అనేది ఎలా వస్తుందంటే డో బై డో వై ఆఫ్ ఇచ్చిన నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ ప్లస్ హండ్రెడ్ వై మైనస్ వన్ వన్ సిక్స్ తీసుకుంటాం దీన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తున్నాం వై అంటే ట్రీటింగ్ రిమైనింగ్ వేరుబుల్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ రిమైనింగ్ వేరుబుల్ అనేది ఎక్స్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి జీరో తీసుకుంటాం ట్వంటీ ఫైవ్ వై స్క్వేర్ అంటే ఫిఫ్టీ వై అవుతుంది వై స్క్వేర్ డెరివేట్ టూ వై కాబట్టి ఎయిటీన్ ఎక్స్ జీరో హండ్రెడ్ వై అంటే హండ్రెడ్ వస్తుంది హండ్రెడ్ వై అంటే అంటే డెరివేట్ ఆఫ్ వై ఇంటూ విత్ రెస్పెక్ట్ వై కాబట్టి వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది వన్ వన్ సిక్స్ కాన్స్టెంట్ డెరివేట్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ జీరో ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని ప్లస్ హండ్రెడ్ని ఆర్హెచ్ సైడ్కి పంపిస్తే ఫిఫ్టీ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ హండ్రెడ్ అవుతుంది దెన్ ఫైనల్లీ డైరెక్ట్గా మనం వై ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ అనే పాయింట్ వస్తుంది దీన్ని మనం కేగా ట్రీట్ చేస్తాం సో ఫైనల్గా ది సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ ఏమవుతుందంటే హెచ్ కామా కే వన్ కామా మైనస్ టూ అవుతుంది దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం ఈ రకంగా మనం ఈ యొక్క ఈజీగా ది ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వీ టేక్ ఎనదర్ క్వశ్చన్ ది లెంత్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్ ఆఫ్ ద హైపర్ బోలా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై నైన్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై సిక్స్టీన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఒక్కొక్కసారి హైపర్ బోలా అని మెన్షన్ చేయడు సో మిడిల్ ఆఫ్ ద సైన్ మైనస్ కనుక ఉంది అంటే అది హైపర్ బోలాగా ట్రీట్ చేయాలి ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఫర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద హైపర్ బోలా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫస్ట్ ఇచ్చిన దాన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్గా హైపర్ బోలాగా మార్చిన తర్వాత కంపేరింగ్ టు ఏ అండ్ బి ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ అవుతుంది బి ఈక్వల్ టు ఫోర్ అవుతుంది ఇక్కడ చిన్న పెద్దతో సంబంధం లేదు వి టేక్ పాజిటివ్ యాక్సిస్ పాజిటివ్ యాక్సిస్ మీన్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎందుకంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి పాయింట్స్ అన్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాము సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి లెంత్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ రెక్ట్ మీద ఎంత అవుతుందంటే టూ బి స్క్వేర్ బై ఏ అవుతుంది అదే అంటే ఏది పాజిటివ్గా ఉంటే దాని మీద మనం పాయింట్స్ అన్ని టిక్ చేసుకొని మనం వాల్యూస్ టిక్ చేస్తాం టూ బి స్క్వేర్ బై ఏ బి స్క్వేర్ వాల్యూ సిక్స్టీన్ బై ఏ ఈజ్ ద త్రీ సో టోటలీ ఆన్సర్ ఇది థర్టీ టూ బై త్రీ ఒక్కొక్కసారి ఆప్షన్స్లో థర్టీ టూ బై త్రీ ఉండదు ఐ థింక్ టెన్ కానీ లెవెన్ కానీ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి లెవెన్ థర్టీ టూ బై త్రీ అంటే టెన్ పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆ లెవెన్ అనే దాన్ని టిక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందట మా ఇది మన ఏపీ ఈ సెట్లో సేమ్ క్వశ్చన్స్ రెండు ఇచ్చారు ఒకేసారి మన కోఆర్డినేట్ జామెంటరీ నుంచి సేమ్ మోడల్స్ ఒకేసారి రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి దీ ఇందట మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసింది ది ఈక్వేషన్
ఇందులో మనం చెప్పుకున్నట్టు వర్తెక్స్ అనేది పెరాబోలా నుండి పాస్ అవుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా వర్తెక్స్ ఆ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పెరాబోలాని ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ని కంపల్సరీగా అది సాటిస్ఫై చేయాలి చేస్తేనే అది ఆ పెరాబోలా నుండి పాస్ అవుతుందని అర్థం సో వర్తెక్స్ ఎక్స్ కామ వైగా ట్రీట్ చేసుకుంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ వై ఈక్వల్ టు ప్లస్ టూని మనం ఫోర్ ఆప్షన్స్లో కనుక పెడితే ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ టు సిక్స్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ సో టోటల్ ఇంకా యాడ్ చేస్తే జీరో రావటం లేదు అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది కాదు సెకండ్ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తే మైనస్ టూ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ టూ అంటే మైనస్ టెన్ ఎయిట్ ఇంటూ వై అండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ మైనస్ లెవెన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది కూడా అన్ని మైనస్లు ఉన్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఇది కూడా జీరో రావడం లేదు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా కాదు థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తే వై స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్ ఎక్స్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ టూ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ వై అంటే మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మైనస్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పెరాబుల ఇదే అవుతుంది ఆ పాయింట్ కూడా పాస్ అయ్యేది ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసి చూపిస్తాను ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ వై మైనస్ సిక్స్టీన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది కాబట్టి సో ఆప్షన్ త్రీ అనేది సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పెరాబుల ఏమవుతుంది అంటే వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఈ రకంగా మనం ఈజీగా కోఆర్డినేట్ జామెంట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఏపీ ఈ సెట్కి వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అలా వస్తూ ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ